Lola? Lola, naaalala niyo po ba ako? Ako po yung nakasabay ninyo sa tren kanina. Ngunit hindi ito sumagot at animoy walang natinig. Kailangan ko na pong umalis ha. May mamamatay tao po sa bahay na ito. Ngunit nanatili itong nakatalikot. Doon pa lang ay ramdam na niyang may mali. Oras na naman na. Buwan iyon ang Disyembre ng maisipan ni Edgar na dumalaw sa kanyang tiya Cecil. Limang buwan na rin kasi ang nakalipas muli nang huli niya itong makita. Sakay ng tren ay patuloy nitong pinabagtas ang daan patungo sa kinalakhang lugar. Hindi mapakali at nag-uumapaw ang kanyang excitement na parabang bumalik siya sa pagkabata dahil sa sabik na makita at makasama ang kanyang tsahin. Malapit ang loob ng dalawa. Bata pa lang ay madalas na niya itong nakakasama sa tuwing nasa trabaho ang ina. Ito na rin ang tumayo niyang pangalawang magulang kaya labis ang kanyang kasiyahan. Maya-maya lang ay bumabagal na ang takbo ng tren. Huminto ito sa tapat mismo ng train station. Nakipagsabayan na rin siyang bumaba kasama ang dalawang matanda. Muntik pa ngang mahulog nang matandang babae ang dala nitong maleta kung hindi niya lang agad na nasa lo. Nanatiling tikom ang bibig nito at tila walang nangyari hanggang sa nakababa siya ng tren. Nang makababa ay nagpalingalinga si Edgar at pagkatapos ay tumingin sa kanyang relo. Paulit-ulit niyang ginawa iyon. Ang usapan kasi nila na kanyang tsahin ay may susundo sa kanya roon pero alas singko pasado na ay wala pa rin ito. Nakitabi na lang siya sa matanda. Mahaba naman kasi ang upuan kaya medyo maluwag pa ito para sa kanila. Nasa kabilang dulo siya nito habang nasa gitna naman nila ang matandang babae. Napakatahimik ng lugar na iyon maliban sa mahinang paghuni ng matandang babae sa isang awit. Hindi niya ito pinansin pero sa hindi malamang dahilan ay bigla siyang nakadama ng antok. Napahikab siya at sa minsan niyang pagpikit at pagdilat ay nagulat siya sa kanyang nakita. Napabalikwas siya ng bangon. Mabilis na umikot ang kanyang mga mata. Nakita niya ang sarili na nakaupo sa kama. Suot niya pa rin ang damit na pambiyahe. Maging ang dalang maleta ay nasa gilid ng kama at nakapatong doon ang nag-iisa niyang itim na backpack. Mariin niyang ipinikit ang kanyang mga mata sa pagbabakasakali na magising siya sa inaakala niyang isa lamang panaginip. Naguguluhan man ay sumabay na lang siya sa daloy ng pangyayari. Bumaba siya sa kama at tumayot lumabas ng kwarto. Sandali siyang napatingin sa numerong nakapaskil dito at napakunot na lamang siya ng noo nang makitang tanggal at baliktad na ang huling numero nito. Inayos niya at nakita niyang room 313. Napalingon siya sa kaliwa nang may marinig siyang ingay. Naglakad siya dito. Nakakailang hakbang pa lamang siya ay bigla na naman siyang nakaramdam ng hilo kaya mabilis na naghanap ng suporta sa kanyang sarili. Nakasandal siya sa dingding nang muling tumingin sa pasilyo. Lumalabo ang kanyang paningin pero kitang-kita niya ang tila paglayo ng mga pintuan sa kanya. Kinusot niya ang mga mata at ganun pa rin ito.
lalapit at minsan na may lalayo. Tulog pa yata ang kanyang tiwa kaya kung ano-ano na lang ang nakikita niya. Kung sa anong dahilan ay nahirapan din siyang maglakad. Ang natatanaw niya mga pinto ay isa-isang nawawala hanggang sa ang pinakatulo na lang ang kanyang nakikita. Hirap man ay pilit itong inabot ni Edgar. May narinig siyang ingay sa loob kaya binuksan niya ang pinto. Natulos siya sa kanyang kinatatayuan. Ang nadaramang hilo ay bigla na namang nawala. Mula sa pintuan ay kitang kita niya ang isang lalaki na nooy abala sa ginagawa ngunit hindi iyon ang kinatatakutan niya kundi ang hubad na babaeng nakatali habang nakahiga sa mesa. Kita niyang nakalabas ang mga lamang loob nito at parang kinukuha nung lalaking nakatayo kanina. Napatakip na lang siya ng bibig dahil napansin niyang humihinga pa rin ang babae habang parang animoy umiiyak pa. Nanlalaki ang mga matang na pasigok ito at lumuwa ng dugo. Titig na titig ito sa kanya. Pilit itong nagsasalita pero puro ungol at kapus na ang panghinga ang nagagawa nito. Bigla ay natakot si Edgar sa malikot na panaginip o panaginip niya pa nga ba talaga itong masasabi? Malaking lalaki ang kaharap niya. Para itong si Hatchet ng horror movie na madalas niyang panoorin. Naisip niya na isang mamamatay tao ang lalaking iyon. Umaatake ito. Gamit ang sarili nitong lakas at gamit rin ang palakol na palagi nitong dala na sa kung tutuusin ay sa isang swamp lang dapat niya makikita. Ang pinagkaiba lang ay may pagkakarakter din ito ni Leatherface dahil sa nasa mismong bahay ito. Gustong sumigaw ni Edgar pero ang kanyang sigaw ay hindi sigaw talaga. Para siyang tinatakasan ng boses ng mga sandaling iyon. Napaatras siya, lalo pat nakita niyang napatingin sa kanya ang lalaki. Umisi ito. Nakakalokong ngisi. Nangangatok na ang mga tuhod ni Edgar. Tumakbo siya pabalik sa pasilyo. Muntik pa siyang mapatid pero mabilis siyang nakatayo. Sa sobrang takot ay hindi niya na malayang napaihina pala siya sa kanyang salawal. Para siyang karakter sa isang nakakatakot na pelikula habang mabilis na tumatakbo at hinahabol ng lalaki. Tuluyan siyang natisod nang biglang may muntik na humagip sa uluan niya. Napalunok siya nang makita niya ang isang palakol na bumaon sa dingding ng pasilyo. Gamit pa ang natitirang lakas, ay mabilis siyang kumaripas ulit ng takbo. Pasikot-sikot siya sa bahay na iyon pero parang umiikot lang siya at sa bawat pintong madadaanan niya ay sinusubukan niya itong buksan at pagkuway tatakbo ulit. Nagmistula itong maze na hindi niya matapos-tapos hanggang sa may nakita siyang bukas na pinto. Walang pagdadalawang isip na pumasok siya dito at saka inilak ang pintuan na iyon. Sa pagharap niya ay muntik na naman siyang mapasigaw. Naroroon kasi ang matandang nakasama niya sa istasyon ng tren. Nakatalikod ito sa kanya. Habol ang hininga ay agad siyang lumapit dito. Lola? Lola, naaalala niyo po ba ako? Ako po yung nakasabay ninyo sa tren kanina. Ngunit hindi ito sumagot at animoy walang nadinig. Kailangan ko na pong umalis ha. May mamamatay tao po sa bahay na ito. Ngunit nanatili itong nakatalikod. Doon pa lang ay ramdam na niyang may mali. Gumapang ang sobra-sobrang sindak sa kanyang katawan. 
Lola? Napalunok siya. Natatakot man ay dahan-dahan niya itong inamot. Namamawis na ang kanyang mga kamay at namumuo na rin ang butil na pawis sa kanyang noo. Abot kamay na niya ito nang kusa itong humarap sa kanya. Nahigit niya ang hininga. Nawawala ang mga mata nito at kapat tinutuluan ng sariwang dugo na animoy luha. Para iyong sapilitang dinukot dahil sa bakat ng ilang laman na nawawala sa bahaging iyon. Bahagya rin itong nakanganga kaya malayang tumutulo mula rito ang dugo pababa sa kanyang liig at parang nawawala din ang tila ng matanda. Nanlalamig na ang mga kamay ni Edgar nang biglang may bumalya na malaking bagay sa pintana kaya nabasak ito. Isinangga niya ang dalawang braso sa muka at nung aktong kanyang inalis iyon ay nakita niya ang lalaking humahabol sa kanya kanina at nakangisi na rin ulit sa kanya. Napaatras si Edgar. Hindi alam ang gagawin. Akmang itatapon ito ang palakol sa kanya nang bigla siyang nadulas. Sumalampak siya sa sahig at nagsisisigaw. Iho! Naku, iho! Ayos ka lang ba? Napamulat si Edgar. Mukha ng isang matandang lalaki ang nakita niya. Nag-aalala ang mga matang nakatingin sa kanya. Iniikot niya ang paningin at nasa train station pa rin sila. Medyo may kadiliman na pero silang dalawa na lang ang naroroon. Bago pa man siya nakapagsalita, ay bigla rin bumuhos ang malakas na ulan. Tumayo siya at agad na sumilong. Totoo ba ang nakita niya? O dinadaya lang ba siya ng kanyang paningin? Wala na siya sa loob ng bahay at wala na rin ang killer at mas lalong wala na rin ang matandang babae. Epekto pa rin kaya ito? nang hindi niya pagtulog sa biyahe? Natawa na lang siya sa sarili. Kung ano-ano tuloy ang mga nakikita niya. Ipinilig-pilig niya ang ulo at gising na nga siya. Totoo na ang kanyang nakikita at hindi na siya nananaginip pa. Sinubukan niya ulit tumawag sa kanyang tiyahin pero wala pa rin sumasagot. At puro ring lang ito. Pakiwari niya ay nagluluto na ito ng paborito niyang aros kaldo kaya hindi masagot-sagot ng kanyang tiya ang tawag. Napangiti siya sa ganong alalahanin. Ito kasi ang pinakapaborito niyang putahe. Sa tuwing nadalaw siya dito ay laging iyon ang inihahanda ng kanyang tiya. Napakurap-kurap siya nang may tumawag sa kanya. Nasa loob ng kotse ang tumatawag na iyon at isang matanda. Mukhang may sumusundo na nga sa kanya. Iho, halika na! Sumabay ka na sa amin at ihahatid ka na lang namin sa pupuntahan mo. Napatigil siya ng saglit at napatingala. Napakalakas ng ulan at sa tingin niya ay may bagyo pa yata. Napatingin ulit siya sa kanyang relo at alas sa isna pero wala pa rin ang susundo sa kanya. Kaysa naman gabihin pa siya dito ay mas mabuting sumabay na lang nga siya sa mga ito. Dala ang maleta ay tinakbo niya ang maliit na pagitan nila ng matanda. Ipinasok ang maleta at saka isinara ang pinto at saka nagsimulang umandar ang sasakyan. Sa daan, 
patuloy na bumubuhos ang malakas na ulan. Kung maaari nga ay tila mas lumakas pa iyon. Wala na rin signal ang kanyang cellphone kaya hindi na rin niya ito magagamit. Nagmukhang ghost town ang mga bahay na dinaraanan niya dahil madilim na rin ang paligid. Mukhang nawalan rin ata ng kuryente sa kanilang lugar. Muntik na rin siyang mapasubsob sa harapan nang bigla kasi tumigil ang sinasakyang kotse. Magtatanong pa lang siya ay bumaba na ang driver. Kung minamalas ka nga naman oo, narinig niyang pagre-reklamo nito. Pinilit niyang aninagin ng driver sa labas pero talagang wala siyang makita. Malakas pa rin ang ulan kaya kahit nagsisisigaw sila roon ay paniguradong hindi sila nito maririnig. Napapitlag sila na may biglang tumama sa windshield ng sasakyan at parang may bumangga. Ano yun? Tanong niya sa matanda. Kumibit balikat lamang ito. Kinuha ang payong at tahimik na lumabas ng sasakyan. Naiwang mag-isa sa loob ng kotse si Edgar. Ngunit wala pang isang minuto ay lumabas na din siya upang masigurado kung ano ang nangyayari. Tila pulag nakakapaka pa si Edgar. Malamig at malakas ang paghampas ng pinagsamang hangin at ulan. Kasunod nun, nakita niya ang sarili na naglalakad. Lo? Lolo? Asa na po kayo? Tanong ni Edgar. Walang tao. Pero may narinig siyang ingay. Sinundan niya ito. Malayo pa lang ay nakikita na niya ang figura ng dalawang lalaki. Nakasandal ang isa sa puno habang ang isa naman ay nakahawak sa balikat nito at mukhang nag-aaway. Patakbong lumapit siya sa dalawa pero agad rin siyang natigilan lalo nang makita niyang pumagsak ang isa. Sa di kalayuan nun ay nakita niya ang isang payong na bali. Nahintakutan na siya lalo lang makita niya ang parang tumadaloy na dugo papunta sa kanya. Napaatras si Edgar at muntik pang mapatid ng nakahandusay na katawan sa sahig. Yung driver ng sasakyan ito kanina. May piyak na ito sa ulo at may malaking hiwa rin sa dibdib. Gusto niyang tumakbo pero paano niya ito gagawin kung ipinako na ang mga paa niya sa lupa? Hindi na rin siya makagalaw. Lalo pat kasunod na lumabas ang mukha ni Hatchet. Isang karakter na nasa bangungot niya lang kanina. Ibinukan ni Edgar ang kanyang bibig upang humingi ng tulong. Ngunit bago pa man siya makasigaw ay naibato na nito ang dalang palakol at saka bumaon sa kanyang ulo. <tinyo> 